শুভ সন্ধ্যা দর্শক বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আমার শো কেমন লাগছে আপনারা তো জানেনই যে প্রতি সপ্তাহে আপনাদের কাছে আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আপনাদের ভালো লাগার মানুষদের ভালো লাগার এবং অবশ্যই পরিচিত মুখ আজকে সেরকমই একজন আমার সঙ্গে আছেন নাটকের জগতে যাকে বলা চলে দিকপুরুষ যার জন্যে নাটক আজকের দিনে একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে ওনার পথ চলা শুরু অনেক আগে আশির দশকে এবং আমরা নব্বইয়ের দশকে অনেক ভালো ভালো নাটক ওনার কাছ থেকে পেয়েছি এখনো পাচ্ছি আর সেই কারণে আজকে আমার সাথে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য রয়েছেন মেঘনাথ ভট্টাচার্য আসুন ওনাকে স্বাগত জানাই নমস্কার মেঘনাথ আমি আসলে তোমাকে দেখে খুব নস্টালজিক হয়ে গেছি ঠিক যেভাবে তোমাকে ফোনে বলেছিলাম যে এখনো সেই দায়বদ্ধের সেই সিনগুলো মনে পড়ে এখনো কি এখনো কি সেই শোটা তোমরা রিপিট করো দায়বদ্ধ তো প্রায় ছশো আটানব্বইটা অভিনয় হয়ে গেল মানে সাতশোর কাছাকাছি সেই একানব্বই সাল থেকে এখনো পর্যন্ত চলছে চলছে তার মূল কারণ মানুষ নাটকটা দেখতে ভালোবাসে এক একটা মানুষ একাধিক ভার এই নাটকটা দেখেছে একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাকে শাওলি মিত্রাকে ফোন করে বললেন যে একজন মহিলা আপনাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনার দায়বদ্ধ শোয়ের পর উনি বাহান্ন বার দায়বদ্ধ দেখেছেন তা উনি একবার দেখতে চান তা আমি বললাম বাহান্ন বার একটা লোক বইলা কি কারণে দায়বদ্ধ দেখেন সংলাপ তো রোজ আমি একই বলি হয়তো যেহেতু থিয়েটার রোজ জন্মায় তার রোজ মরে সেই জন্য অভিনয় পাল্টে পাল্টে যায় অভিনয়টা তো একরকম থাকে না আরও ম্যাচিওর হয় আরও এভিনিউসগুলো খুঁজে খুঁজে পাওয়া যায় যখন শুরু করেছিলাম তখন তিনশো অভিনয় আমি সাতশো অভিনয় আমার প্রায় আমি তো এক গগন না আমার কত এভিনিউ পেয়েছি খুঁজে সেগুলো দিয়ে যাই সেরকম পাল্টে যাই কিন্তু সংলাপ এক ডিজাইন এক কোনো কিছু বদল নেই উনি কী করে না দেখেন ওই ঠিক আছে ওনাকে বলবেন আমার সাথে দেখা করতে আমিও খুব আগ্রহী ওনার সঙ্গে দেখা করার এবং ওনাকে দেখা করতে চাই ওনার সঙ্গে সেই মহিলা শরীর পর এলেন সে বললো আমার শাওলি মিত্র পর্যন্ত বলেছে না বুঝতে পেরেছে উনি একটা তামিল লেডি বাঙালিও নন তাহলে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন এতবার দায়বদ্ধ দেখেন উনি একটাই উত্তর দিয়েছিলেন এবং ওটাই খুব জেনে নিন উত্তর আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না আমার ভালো লাগে আর কোনো কথা হয় না তা আমার ব্যাপারটা হচ্ছে এই ভালো লাগার ব্যাখ্যা হয় না সত্যি যখন ভালো লাগে সত্যি একটা মানুষকে কোনো মানুষকে ভালো লাগে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না যেমন আপনার মাকে বা তোমার মাকে আমি যদি দু ঘন্টা বলতে বলি তুমি বলবে তুমি পঁচিশ পাতা লিখতে বলি তুমি লিখবে কিন্তু তারপরেও বলবে মেঘনাথ দা মার মাকে বোঝাতে পারলাম না আমি দু ঘন্টা বললাম কিন্তু আমার মাকে আমি ঠিক তোমাকে চেনাতে পারলাম না এই যে মাকে ভালো লাগে এই যে চেনা এগুলো ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না এটা মানুষের অন্তরে অন্তরে হয়ে যায় সেটা দায়বদ্ধ দেখলে হয়তো ভদ্রমহিলা সেদিন রাত্রে ঘুম হয় কারণ থিয়েটারের মূল কাজ হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা মানে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস জানানো একটা থিয়েটার দেখে তোমার মানুষের প্রতি সমাজের প্রতি বিশ্বাস বাড়বে এই বিশ্বাসটা তোমার যদি না বাড়ে এবং বিশ্বাসটা যদি বাড়ে তোমার জাজমেন্ট তৈরি হয় এবং এই জাজমেন্টটা নিয়ে তুমি বাড়ি যাও অর্থাৎ তুমি থিয়েটার দেখার আগে একটা মানুষ আর থিয়েটার পরে দেখা পরে একটা কিন্তু মানুষ হও সেই জাজমেন্টটা কিন্তু তোমাকে পৃথিবীকে চিনতে মানুষকে চিনতে সোসাইটিকে চিনতে সাহায্য করে অর্থাৎ যে ভাইটাকে আমার অনেক গন্ডগোল হতো যার সঙ্গে একটা থিয়েটার দেখে ভাইয়ের আর একটা দিক আমি দেখতে পাই মানুষটাকে 
মানুষটাকে তো এভাবে বিচার করি না আমি যেটা চাই হয়তো মানুষটা তেমন না কিন্তু মানুষটাকে তো খারাপ না একটু ওর মতন এই কথাটা তো আমি কখনো আমি ভাবিনি এই থিয়েটারটা আমি ভাবিছি এই কারণে একটা থিয়েটার তার ভেতরের কনসেপ্টটা মানুষ তো থিয়েটার থেকে কি হয় থিয়েটারের অভিনয় দেখে একটা মানুষ পনেরো দিন এক মাস মনে রাখতে পারে ডিজাইন পাঁচ দিনের মধ্যে উড়ে যায় এখন অনেকে একাডেমি থেকে বেরোতে বেরোতে ডিজাইন উড়ে যায় ডিজাইনটা সিনথেটিক কোনো সিনথেটিক জিনিস মানুষ মনে রাখে না কারণ যত থিয়েটার নেচারের মতো হবে যত থিয়েটার নেচারের মধ্যে হবে তত থিয়েটারকে মানুষ মনে রাখবে যত থিয়েটার সিনথেটিক হবে মানুষ মনে রাখবে এই কারণে যে থিয়েটারটা লোকে জানে মানে আরা দর্শক তারা এসছে দেখতে যে এটা মিথ্যা কিন্তু ওই যে লিভিং হিউম্যান বিং সে অভিনয় করছে আর আমি একজন লিভিং পার্সন আমি শুনছি এই দুটো জ্যান্ত মানুষের বর্নিং এর নাম থিয়েটার সে জন্য থিয়েটারকে কেউ ওভারকাম করতে পারে না তুমি একটা বই পড়লে সেই লেখক তোমার সামনে নাও থাকতে পারে তিনি মারা গেছেন যার গান তুমি এখন শুনছো তুমি আমেরিকায় বসে শুনছো আর উনি ইন্ডিয়ায় থাকেন যার ছবি তুমি দেখছো তিনি বিদেশে আছেন যার সিনেমা তুমি দেখছো তিনি আর বেঁচে নেই তুমি সবগুলো এনজয় করতে পারো কিন্তু যে থিয়েটার তুমি দেখছো তুমি যখন দেখছো সিটে বসে আমার স্টেজে থাকতে হবে সশরীরে তাহলে এই দুটো মানুষের বন্ডিং এর নাম থিয়েটার তারা আসায় কেউ পারবে কেন এবারে আমাদেরকে একটুখানি বলো যে শায়কের সূত্রপাত কবে থেকে এবং এটাকে নিয়ে যে তোমার চিন্তা ভাবনা সব কিছু সেটা ঠিক কবে থেকে শুরু হলো দেখো আমি না একটা খুব ছোটবেলা থেকে থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতাম আকর্ষণ বোধ করতাম তার প্রমাণ হচ্ছে যে আমি যখন নাইন টেনে পড়ি তখন থেকে আমি প্রফেশনাল বোধ মানে পেশাদার রঙালয়ে নিয়মিত দেড় টাকায় টিকিটে থিয়েটার দেখতাম তখন তো তার বেশি টাক পয়সা আমার কাছে ছিল না তারপর যখন আমি একটু স্বাধীন হলাম কলেজে ঢুকলাম তখন আমি একটা দলে অভিনয় করতে ঢুকলাম তার আগে পাড়াতে থিয়েটার করতাম পাড়ার একজন ভাদ্রলোক চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী তিনি পুরনো থিয়েটারের লোক ছিলেন তিনি আমাদের নিয়ে থিয়েটার করতেন তার কাছে আমার একটা বনেট তৈরি হয়ে যায় তারপরে আমি যখন সিরিয়াস থিয়েটার করতে গেলাম তখন সিরিয়াস থিয়েটারের জন্য আমি গৌরভদ্র বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের ভাই ও গৌরভদ্র সন্দীক্ষণ বলে একটি নাট্যদল ছিল যে তাতে ছিলেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হ্যাঁ ওনার একটা নাটক আমি প্রথম অভিনয় করি তার নাম বিজয়ের অপেক্ষায় ছোট্ট রোল করতাম আর ব্যাকস্টেজের সমস্ত কাজ করতাম নানা আবেদন করতাম এবং প্রক্সি দিতাম কেউ না এলে তার প্রক্সি দিতাম আমি সেই গৌরভদ্রের সেই চরিত্রটা রিহার্সাল দিতাম অর্থাৎ গৌরভদ্র এখন সেই চরিত্র বলতে পারবেন না আমি বলতে পারবো আমার মুখস্থটা এত যাই আমি ওই জমিদারের সংলাপ এখনই তোমায় বলে দিতে পারি মানে আমি এতটাই সিরিয়াস ছিলাম ব্যাকসিডের কাজ শিখলাম লাইক করতে শিখলাম একটু রিকুইশন করতে শিখলাম করতে করতে আমার খিদে বেড়ে গেল কিন্তু দলটা না আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল না হলে তো ভালো নেই এবার তখন কী করি তখন আমার এগারো জন আমি ছাড়া আর দশজন চেনাশোনা বন্ধু বান্ধব জড়িয়ে আমি একটা আমরা দল করলাম আমি সুজয় বর্চাস বলে আমার খুব বন্ধু ছিল তার বাড়িতে এই সহায়ক প্রতিষ্ঠা হলো এবারে আমাদের পথ চলা শুরু হলো যেমন সকলে চলে কেউ আমাদের চেনে না আমাদের জিরো নাম্বার আমি আস্তে আস্তে তাদের নাম্বার যোগ করতে শুরু করলাম তা আমাদের প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন শিশির কুমার বসু মানে আমি যা শিখেছিলাম মানে এই পাঁচ বছর ধরে গৌরভদ্রের কাছে তাতে আমি ডিরেক্টর হব বলে আমি মনে করিনি তখন আমি রবীন্দ্র ভারতীর এম এ শিশির কুমার বসু তিনি আমাদের অফিসে চাকরি করতেন তাকে নিয়ে এলাম তিনি আমাদের নাটক করলেন তিন খানা অভিশপ্তা ল্যাম্পোস ভ্যাম্পায়ার এই তিনটা ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর করলাম করে পারো পাঁচ বছর গেল যাওয়ার পরে উনি ব্রেন টিউমারে 
আক্রান্ত হলেন এবং মারা গেলেন ফলে আমার কাছে আমার কাছে থিয়েটার ডিরেকশনটা এসে বলল আর কি এবার আমার দশ বছর অভিজ্ঞতা আমি প্রথম নাটক নাগালাম নামালাম চন্দন সেনের দুই জনের গল্প নাইনটিন সেভেন্টি নাইন এবং সেটা সুপার ডুপার হলো মানে তখনকার দিনে আমরা যখন ধরো সারা বছরের চোদ্দোটা বা পনেরোটা অভিনয় করে থাকি সেই নাটকটা প্রত্যেক বছরে সত্তরটা করে অভিনয় হতো শুরু করলো এবং দুশো আশিটা অভিনয় হয়েছিল সেই সময় দুই জনের গল্প সমস্ত এবার সেই শুরু তারপরে চলল সোনার মাথা আরও মানুষ জ্ঞান বিক্ষের ফল টস টস টয়স চেত্রিন এসব করতে আলফস দোদে এই চন্দন সেন আমার নাটক কার করতে করতে এ দিয়ে গিয়ে আর একটা বিরাট তার আগে একটা সেভেন্টি নাইনে আমার নাটক না হওয়ার আগে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ওই শিশির মঞ্চে ডেট চাইতে গেছি তা একজন আমাদের থিয়েটারে খুব সিনিয়র মানুষ বললেন আরে আগে থিয়েটারটা করতে শেখো তারপর তো শিশির মঞ্চে ডেট পাবে তারপরে তুমি তখন কি করবো অসম লাগলো আমি ওদের এসে বললাম যে দেখ এরা বলল চল নিজেরাই একটা থিয়েটার বানিয়ে নি তারপর বললাম আমরা একটা জমির সন্ধান করলাম নিজেদের মধ্যে থেকে টাকা তুললাম ব্যাংক থেকে টাকা তুললাম বিজয় থিয়েটার তৈরি করলাম সাতাত্তর থেকে উনআশি ওই পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছেলেগুলো পারে আমি আজকে আর পারি না তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলে সাড়ে ছ লাখ টাকা মানে নিজেরা তুলে ব্যাংক থেকে নিয়ে পাঁচশো নয়ের অ্যাকোমোডেশন একটা থিয়েটার হল উত্তর কলকাতায় তৈরি করে নিলাম এবং তার নাম বিজন থিয়েটার এবং সেই বিজন থিয়েটার মানে বিজন ভট্টাচার্যের নামে এবং সেইটা সেইটা সমস্ত ফান্ডিং সায়কের লোকেদের মধ্যে থেকে এবং সেই থিয়েটার করে প্রথম নাটক না পালাম বিজয় দুই হাজার কাপ ওই বিজন থিয়েটারে এবার আমার পিছন থিয়েটার ডেটের জন্য অন্যরা আসতে শুরু করলো আমাদের ডেটটা এই জেদ ছিল এই 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 জেদ থাকলে মানুষ এই ওই কিচ্ছু আমি নিঃস্ব কিন্তু টাকা কালেকশান করতে পারে কিচ্ছু নেই কাল কি করবে জানে না কিন্তু সে এক ঘটনা ভীষণ থিয়েটার নিয়ে তোমাকে দু ঘন্টা বলা যায় সেটা বলছি না কিন্তু বলো আমার ভালো লাগছে আমরা বললাম আমরা পেরে একটা থিয়েটার হল বানালাম এবং তাতে থিয়েটার করতে শুরু করলাম এবং সেই থিয়েটার করতে করতে ওই যে বললাম জ্ঞান বিক্ষের ফল টস তয় করলাম খুব ভালো লাগলো লোকের কিন্তু যা ভাবিনি কোনোদিন সেই সাফল্য পেয়ে গেলাম দায়বদ্ধে এসে এখন উনিশশো একানব্বই সালে একটা ঘটনা ঘটে গেল দায়বদ্ধ বলে একটা নাটক চন্দন সেনের আমার তো দুজন নাটক আর তখন পর্যন্ত চন্দন সেন আমার একমাত্র নাটক চন্দন সেনের একটা নাটক দায়বদ্ধ সেটা আর আমি সমস্ত সময় এই নাটকগুলোর প্রথম থেকে থাকি মানে কনসেপ্ট থেকে মানে কী নাটক করব তার বিষয়গত কি হবে গল্পটা কিভাবে যাবে এগুলো সমস্ত নাটকের সঙ্গে কথা বলি এবার আমার হাতে যেহেতু সংলাপ নেই সেহেতু নাটককার না নাটককার হলে তার বেসিক কোয়ালিটি হয়ে সংলাপে নাটকটা করে দেবেন আমি সংলাপ ভুল বললে বলবো এই সময় তুমি এই কথাটা বলবে না কিন্তু তোমাকে আগে ভুল বলতে হবে লিখতে হবে তোমার মুখে ভুল তারপর না এটা বলবে না তখন আমার ক্রিয়েটিভিটি কাজ করে ডিরেক্টারে বলবো এইটা বলবে কিন্তু যতক্ষণ না তুমি বলছো ততক্ষণ আমি কিছু বলছি না তার মানে আমি প্রথম সময় একটা বলতে পারবো না তুমি ঘরে এসে মেঘনাথদা বলে কি প্রথম কথা বলবে সেটা আমি বলতে পারবো না সেটা নাটককার বলতে পারবে কিন্তু তুমি এসে যেটা বললে নাটককার লিখে দিল আমি বললাম না এ তো বলবে না ওই সে ওই সেই কথাটা বলবে না ও এটা বলবে কিন্তু আগে তো বল তুমি ভালোবাসা আরম্ভর কিছুদিনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা করতে শুরু করলো যেটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল সেটা হচ্ছে একদিনে টিকে হাউস ফুলটার খুলতে খুলতে শেষ শেষ হ্যাঁ আমি কোনো রকমে একাডেমির সামনে নামলে চারদিকে লোককে ঘিরে দাদা একটা টিকিট এইটা আমার কাছে আমাদের কাছে বিশ্বকর তার জন্য খুব চুর বদনাম আরম্ভ হয়ে গেল যারা কাজ করছে তাদের 
বা সিনিয়র তাদের অধিকাংশ তখন খুব গালাগাল দিতে শুরু করল বলল হাতি বাগান পাড়াকে একাডেমিতে নিয়ে এসছে আবেগের চচ্চড়ি সব নানাবিধ কথা বলল পরে আবার তারাই কিন্তু এটাকে মাইলস্টোন বলেছেন এবং পরে এটা একটা রিমার্কেবল কাজ হয়েছে সেই সময় হয়নি যখন আমার পপুলারিটি তৈরি হচ্ছে তখন হয়নি কিন্তু তখন খালি ভালোবাসছে লোকেরা ভালোবাসছে থিয়েটার একটা পোর্শন ভালোবাসতে শুরু করছে কিন্তু আর একটা ক্রিয়েটিভ পোর্শন তারা মনে করছে আমি ডাইলুট করছি থিয়েটার কিন্তু তখন আমার ক্রিয়েটিভ ফেজ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে বছর দশকের একটা ক্রিয়েটিভ ফেজ থাকে এই দশ বছরে যে জাতি হাত দেয় সে শোনা হয়ে যায় এবং সেইটা ভাঙিয়ে সে সারা জীবন খায় পরে তুমি ওরা ভাঙিয়ে খাও অর্থাৎ ওই কখন উঠে উঠে গেছো পিকে পিকে ওঠার পর কিন্তু অবতরণ তুমি কিন্তু বুঝতে পারছ তুমি অবতরণ করছো হাইটটা তখন আছে তো চিনি না মানে ক্যারেক্টারগুলো চিনা যে বাবা বন্দুক পরিষ্কার করে বারান্দায় বসে কিংবা যে মেয়ে থাম করে গুড়ি করে একটা লোককে মেরে দেয় এইকে আমি চিনি না আর আমি যা চিনি না তো করা খুব মুশকিল আমার পক্ষে কিন্তু ওর ভেতর একটা নাটক দেখতে পেলাম আমি বললাম যে এ তোমার তোমার নাটকটা এই নাটকটা আমি করতে পারছি না কিন্তু ওর ভেতরে আমি একটা নাটক দেখতে পাচ্ছি সেটা আমার লিখে দিই আমি তখন দেখলাম এমন মেয়েদের নিয়ে কাজ করছে না এই মেয়েগুলো না আমার আমার কাছে তখন দুর্গা মনে হচ্ছে খালি আমি যখন শুনছি মাকে দুর্গা মনে হচ্ছে মেয়েটাকে দুর্গা বড় মেয়েটাকে দুর্গা মনে হচ্ছে ছোট মেয়েটাকে দুর্গা মনে হচ্ছে বেজো মেয়েটাকে দুর্গা মনে হচ্ছে মাতার আর কি টাইপ আমার মাথার মধ্যে গজ গজ করতে শুরু করলো ওই নাটকটা থেকে নিজে থেকে হয়নি কিন্তু ওই নাটকটা আমার মাদার আর্কিটাইপকে নিয়ে এলো আমি তখন নাটকটা শুরু করলাম লেখ লেখার সময় গল্পটা লিখতে শুরু করলাম মহালার দিন আচ্ছা নাটকটা শেষ হয় বিসর্জনের দিন শুধু এই দুর্গা পুজো স্প্যান যেটা আমার বাড়িতে দুর্গা পুজো হয় দেশের বাড়িতে সেই পুজো কি আমার জ্যাঠা মশাই পুজো করে তিনি কেমন আমার জ্যাঠাই মা কেমন আমার যে পিসি হিস্ট্রিয়া হয় বা যে চিঠি পাগলি পাগলি ধরন সেই পিসি কীরকম পিসি এইগুলো নেই নাটকের মধ্যে চলে এল আমি না বাসুভবের গল্পটা চোদ্দ পাতায় লিখে দিলাম এবং ও সেটা লিখে নিয়ে এলো আবার হিট আবার হিট মানে দায়বদ্ধ অসম্ভব সুন্দরী মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে গেল আর একটা সুন্দরী মহিলা মেজ মেয়েটাকে বলল না খারাপ না তো এই মেয়েটাও তো খুব দারুণ বড় মেয়েকে বেড়ে নিয়ে মন করেছিলাম এ মানে মানে দেবী দুর্গার মতো সুন্দর এ অসুবিধা মেজ মেয়ের সৌন্দর্য তো খারাপ না মেজ মেয়েও কিন্তু বড় মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে গেছে এইবারে আমি তো ক্রিয়েটিভ ফেজ যাতে আত্মব তাই অমৃতা প্রীতম একটা গল্প করলাম অমৃতা প্রীতম একটা গল্প করে আগুনের সেই গল্পটা পড়ে বললাম চন্দনদাকে চন্দনদা এইটা থেকে নাটক লিখে দিন তো সেই নাটকটা পাঞ্জাবের ওপর আমি পড়ে বললাম চন্দনটা আমরা পাঞ্জাবে করবো না এটা করবো রাজস্থানে বলে কেন এই কালার হবে রাজস্থান এবার চন্দনদার আমি এক মাসের জন্য রাজস্থান ছিল তারপর থাকলাম যে যে লোকেলে আমি যে যে লোকেলে নাটকটা করব সেসব লোকেলে থাকলাম আবু পাহাড়ে গিয়ে থাকলাম ওখানকার লোকেদের ব্যবহার দেখলাম ওখানকার লোকেদের পোশাক দেখলাম ওখানকার মিউজিক কালেকশান করলাম পঁয়ত্রিশটা ক্যাসেট এবারে কি দেখলাম রাজস্থানের কি পয়েন্ট কি তিনটে যেখানে যাও আরাবল্লি রেঞ্জ দ্বিতীয়ত হচ্ছে উট খুব সাজানো গোছানো উট তারা ভীষণ অভিমানী গালায় হাত দিয়ে আদর করতে হয় তবে তারা মুভ করে আর মাথায় কলছিওয়ালা মেয়ে জল আনতে যাচ্ছে এই তিনটে সিম্বল দিয়ে কর্ণামতি স্টার্ট 
সমস্ত রাজস্থানটাকে তুলে এনে অর্বিটা প্রীতমের গল্প কর্ণাবতী রাজস্থানের লোকেরা এখানকার যে মারোয়াড়ি লোকেরা তারা আমার ভাষা বুঝতো না কিন্তু টিকিট কেটে গিয়ে বসে থাকতো দু ঘন্টা কারণ ওরা ততক্ষণ দেশে থাকতো যে টিউন শুনছে ড্রেস যে ড্রেস দেখছে ওর ড্রেস যে যে স্টেজ ক্যাপ দেখছে ওর দেশের স্টেজ ক্যাপ যেটাও হিট ছোট মেয়েও হিট কিন্তু তারপরেও আমার কতগুলো নাটক আর প্রত্যেকটা নাটক কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড আউট 